हेलो एवरीवन दिस इज दीपिका वेलकम टू ए डी कॉमर्स क्लासेस नाव टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वेलेंट प्रोडक्शन बेसिकली आपके ये कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है बी कॉम सेकेंड ईयर का ठीक है कल कॉस्ट का आपका एग्ज़ाम है ठीक जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो वो इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं ठीक है बाकी ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है वही एक स्टूडेंट की डिमांड थी मतलब रिक्वेस्ट थी कि मैम ये टॉपिक आप क्लियर कर दो ठीक है तो इक्वेलेंट प्रोडक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिन जिनका भी एग्ज़ाम है या जिनका जहाँ पे भी ये कॉस्ट का यूज़ हो रहा है उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा ठीक है जो आपके नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी कॉस्ट है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉट इज़ इक्वेलेंट प्रोडक्शन देखो इक्वेलेंट प्रोडक्शन एज अ वर्ड डिफाइन एट सेल्फ कि इक्वेलेंट है किसके इक्वेलेंट है कोई भी प्रोडक्शन हम करते हैं तो वो हमारा फिनिश्ड गुड्स में होता है या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स में होता है सभी को पता है फिनिश्ड गुड्स जो गुड्स हमारे मैन्युफैक्चर हो चुके हैं मतलब जो माल बन चुका है सेमी फिनिक्सड मतलब कुछ अभी उसमें बाकी है ठीक है सेमी फिनिक्स फिनिश्ड को हम बोल सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कार्य अधूरा है अभी पूरा हुआ नहीं है ठीक है इसको हम कैसे समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड यूनिट बनानी थी वो आपका फाइव हंड्रेड यूनिट्स आपको बनानी थी ठीक है उसका लेबर सेवेंटी परसेंट उसमें यूज हुआ तो फाइव हंड्रेड का सेवेंटी परसेंट कितना हुआ थ्री फिफ्टी तो हम बोल सकते हैं फाइव हंड्रेड इज इक्वेलेंट टू थी फिफ्टी है ना ये चीज़ हुई आपकी इक्वेलेंट uh, का मैंने बताया कि ये क्या हुआ अब दूसरा क्या होता है कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन इन द इट्स इक्वेलेंट कम्प्लीट यूनिट्स मतलब इनकम्प्लीट प्रोडक्शन जो है सेवेंटी परसेंट हुआ है कि फाइव हंड्रेड यूनिट्स का सेवेंटी परसेंट हुआ है तो वो इनकम्प्लीट है ना भाई अभी थर्टी परसेंट तो उस थर्टी परसेंट को कम्प्लीट करना वो कहलाता है इक्वेलेंट कम्प्लीट यूनिट्स अब फाइव हंड्रेड का हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तो वो कम्प्लीट यूनिट में आएगा तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन इन टू इट्स इक्वेलेंट कम्प्लीट यूनिट्स ठीक है ना सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट यूनिट्स एंड एंड कम्प्लीट यूनिट्स के नॉट बी सेम भाई कम्प्लीट यूनिट्स की कॉस्ट और इनकम्प्लीट यूनिट की कॉस्ट सेम नहीं हो सकती है नहीं हो सकती कैसे भाई फाइव हंड्रेड यूनिट्स अगर कम्प्लीट होंगी तो उसका फाइव हंड्रेड के अकॉर्डिंग आएगा अब फाइव हंड्रेड की सेवेंटी परसेंट ही हुई है तो कॉस्ट आपकी लेस होगी बिल्कुल होगी ठीक है तो वही मैंने लिखा है कि भाई दोनों की कॉस्ट सिमिलर नहीं होती है अगर ज़्यादा वर्क होगा या हंड्रेड परसेंट होगा तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी या फुल कॉस्ट लगेगी और जो कम काम होगा तो कम कॉस्ट लगेगी ठीक है तो थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है सो इनकम्प्लीट यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इन टू कम्प्लीट यूनिट्स तो जो हमारी इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं इनकम्प्लीट यूनिट मतलब थर्टी परसेंट वो रिक्वायर्ड होती हैं कि उन्हें हम कम्प्लीट यूनिट्स में कन्वर्ट करें ठीक है उस थर्टी इनकम्प्लीट को हम सेवेंटी प्लस थर्टी करेंगे तो हमारा हंड्रेड परसेंट होगा तो डेट इज़ कम्प्लीट यूनिट वो रिक्वायर्ड होती अब फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा है देर आर थ्री स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग इनकम्प्लीट यूनिट्स इनटू कम्प्लीट यूनिट तीन बेसिकली स्टेप होते हैं नंबर वन डब्ल्यू आई पी जिसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं या फिर सेमी फिनिस्ड बोल सकते हैं नंबर टू डिग्री ऑफ कम्प्लीशन डिग्री ऑफ कम्प्लीशन एज अ वर्ड डिफाइन इट सेल्फ कि भाई जितना काम आपका कम्प्लीट हुआ है फाइव हंड्रेड का सेवेंटी परसेंट कम्प्लीट हुआ है मतलब तीन सौ पचास कम्प्लीट हुआ है उसका वर्क तो डिग्री ऑफ कम्प्लीशन तीन सौ पचास ही है सत्तर परसेंट ही है ना कि ओवरऑल हंड्रेड परसेंट या ना कि ओवरऑल फाइव हंड्रेड ठीक है इक्वेलेंट यूनिट मैटर करता है वो कैसे निकलता है डब्ल्यू आई पी यूनिट्स इन टू गिवेन परसेंटेज ऑफ डिग्री ऐसे निकलता है ठीक है मतलब फाइव हंड्रेड इंटू सेवेंटी परसेंट थ्री फिफ्टी आ गया ये आपकी इक्वेलेंट यूनिट्स आ गई तो आई होप इक्वेलेंट इतना समझ में आया होगा अभी इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगी और इसे मैं बुक आपकी कॉस्ट अकाउंट की बुक से भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगी अब देखो क्या क्या ये तो मैंने नोट्स खुद के अभी बना के समझाने की कोशिश की है ईजी लैंग्वेज में आपको ठीक है नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यू आई पी और प्रोसीजर ऑफ एवेल्यूएशन उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं नंबर वन स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलेंट प्रोडक्शन ये होता है दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होता है तीसरा स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन होता है नंबर फोर्थ प्रोसेस अकाउंट होता है ठीक 
अब आपके बुक में क्या लिखा है आपके बुक में लिखा है द इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्ट इज अप्लाइड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस देर विल बी सम प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू आई पी इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होती है ठीक है वहाँ पे कुछ काम वर्किंग प्रोग्रेस के एट द एंड एट द बिगनिंग होता है या फिर एंड होता है फॉर एग्जाम्पल हम अपना फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल ले लें या बैलेंस शीट का फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल ले लें तो टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना तो वो पिछला ही तो होता है ना पिछला हम आगे या फिर हम अपना फाइनल अकाउंट में जब हम आ, पी आ, ट्रेडिंग के बाद पी बनाते हैं तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसे हम आगे लेके जाते हैं है ना तो मतलब ये हो रहा है ओ, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है वो ओपनिंग स्टॉक कहाँ का होता है पहले का होता है ना एकदम से तो हो नहीं जाता है कुछ पहले का होता है कुछ परचेज होता है ऐसे ही तो होता है तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि भाई जो प्रोसेस अकाउंटिंग फॉलो करती हैं या प्रोसेस कॉस्टिंग कंपनियाँ फॉलो करती हैं उसमें कुछ वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में होता है कुछ बिगिनिंग में होता है आ, कुछ एंड में होता है एंड में भी कुछ बच जाता है ठीक है उसे हम नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ठीक है इन सच अ सिचुएशन टू डिटरमाइन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ डिफिकल्ट टास्क उस सिचुएशन में पर यूनिट कॉस्ट निकालना डिफिकल्ट टास्क होता है क्यों क्योंकि बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फिनिश्ड गुड्स एंड अनफिनिश्ड गुड्स क्योंकि जो हमारे फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट होती है फिनिश्ड गुड्स की लागत होती है और अनफिनिश्ड गुड्स गुड्स की लागत होती है या फिर डब्ल्यू आई पी की होती है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस की लागत होती है वो दोनों डिफरेंट होती है जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं देखिए इस पॉइंट में मैंने आपको बताया है वही चीज़ यहाँ पर लिखी है ठीक है हैंस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ट्रू कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इट इज़ नेसेसरी टू वैल्यू द यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए ट्रू uh, कॉस्ट निकालने के लिए फिनिश गुड्स की ये नेसेसरी होता है कि हम यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस निकालें यूनिट्स के बारे में भी मैंने आगे डिस्कस किया है ठीक है एज दीज यूनिट्स आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हैंड्स इट्स वैल्यूएशन एट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे होती हैं उन, इसलिए उनका वैल्यूएशन करना डिफरेंट टास्क होता है इट मे बी पॉसिबल दैट सम यूनिट मे हाफ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन प्रोडक्शन ये भी हो सकता है कुछ यूनिट रिसेंटली आई हूँ मतलब हमें आवश्यकता पड़ी है तो हमने इंट्रोड्यूस कर ली है अपने फॉर्म में ठीक है ये भी हो सकता है वेयर एज सम यूनिट्स मे बी इन ए लास्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन कुछ यूनिट्स आपकी लास्ट स्टेज पे होती हैं कंप्लीशन की ये भी हो सकता है ठीक है विद इन रिगार्ड्स टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मटीरियल लेबर ओवर हेड द द वर्क कम्प्लीटेड मे बी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ क्वान्टिटी ठीक है फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड फाइव हंड्रेड यूनिट्स आर एट द स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब पाँच सौ यूनिट्स आपकी वर्क इन प्रोग्रेस पे है या फिर इक्वेलेंट कॉस्ट पे हैं या फिर डब्ल्यू आई पी पे हैं जिसमें कि तीन सौ यूनिट्स आउट ऑफ दिस थ्री हंड्रेड यूनिट एक्सपेंसिस ऑन मटीरियल एक्सपेंसिस ऑन मटीरियल तीन सौ यूनिट्स पे आपका हंड्रेड परसेंट है लेबर सत्तर परसेंट है ओवर हेड फिफ्टी परसेंट है ठीक है एक्स uh, uh, मतलब हुआ है तीन सौ यूनिट्स पे रिमेनिंग ट्वेंटी यूनिट्स पे बोला गया है कि मटीरियल हंड्रेड परसेंट हुआ है लेबर एटी परसेंट हुआ है तो ये ऐसी सिचुएशन होती है दिस इज रियली इट्स अ रियली एन अपहिल टास्क टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ दिस अनकम्प्लीटेड यूनिट्स आई होप मैंने ये बता दिया इक्वेलेंट प्रोडक्शन अब आप लॉन्ग में आए शॉर्ट में आए कैसे भी आए आप लिख सकते हो एक एग्जाम्पल और मैं बता देती हूँ ये भी आप अपने आंसर में मैंशन कर देना ठीक है देखो इन प्रोसेस ए सिक्स हंड्रेड यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग अ मंथ एक मंथ में छः छः हज़ार यूनिट सिक्स हंड्रेड नहीं सिक्स थाउजेंड यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई एट द एंड एंड में कितनी पाँच हज़ार यूनिट्स वर फुल्ली कम्प्लीटेड मतलब छः हज़ार हमने इंट्रोड्यूस की थी शुरुआत में अपने प्रोसेस के मगर पाँच हज़ार ही कम्प्लीट हो पाई हैं ठीक है जो कम्प्लीट हो गई वो ट्रांसफ़र कर दी हमने बी को मतलब पाँच हज़ार हमने ट्रांसफ़र कर दी किसको बी को वन थाउजेंड यूनिट्स वर इन द प्रोसेस प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और वन थाउजेंड यूनिट आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है या फिर अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाई या अभी वो फिनिश्ड नहीं हो पाई है सेमी फिनिश्ड है विच वर सिक्सटी परसेंट कम्प्लीट 
अब बोल रहे हैं कि सिक्सटी परसेंट वो कंप्लीट हुई है मतलब एक हजार यूनिट में भी सिक्सटी परसेंट मतलब छः सौ कम्प्लीट हुई हैं चार सौ कम्प्लीट नहीं हुई हैं अब आपसे पूछा गया है कि आप इक्वेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करो तो सबसे पहले आप यूनिट कम्प्लीट एंड ट्रांसफर टू बी लिखोगे या फिर यूनिट कम्प्लीट अगर होता तो यूनिट कम्प्लीट लिखते आपकी यूनिट कम्प्लीट और ट्रांसफ़र कितनी है फाइव थाउजेंड है या फिर अगर यूनिट कंप्लीट ही होता तो आप यूनिट कंप्लीट लिखते फाइव थाउजेंड है अब बोला है आपका वन थाउजेंड थी अभी कंप्लीट नहीं हुई है जिसमें सिक्सटी परसेंट कंप्लीट हो गई हैं मतलब वन थाउजेंड में सिक्सटी परसेंट कम्प्लीट छः सौ कम्प्लीट हो गई हैं चार सौ बच्ची हैं ठीक है तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस आपका वन थाउजेंड यूनिट्स हैं विच वर कम्प्लीटेड अप टू सिक्सटी परसेंट जो सिक्सटी परसेंट तक कम्प्लीट हुई हैं तो उसकी इक्वेलेंट कॉस्ट कितनी होगी अभी मैंने निकालना बताया जितना हो उसका परसेंटेज निकाल दो तो वन थाउजेंड इंटू सिक्सटी परसेंट इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड तो आपकी सिक्स हंड्रेड यूनिट आ गई तो टोटल आपका हुआ फिफ्टी सिक्स हंड्रेड यूनिट फिफ्टी सिक्स हंड्रेड आप आपकी इक्वेलेंट प्रोडक्शन हुई ठीक है तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बोलो या कुछ भी बोल दो इक्वेल प्रोडक्शन का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और आई होप कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे गलत नहीं होगा ये एक बेसिकली रिक्वेस्टेड वीडियो थी मैंने अपना सारा काम छोड़ के इसे बनाया है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हाँ इफ़ यू आर बेनिफिटेड